Hello, everyone. Hello, teacher. Hi, Sarah. Hello, coach. Hi. Hi. Hi, Hello, how teacher. are you? How I'm are fine. you today? Great. Fine. Great. Excellent. Ready to start? Ready. Yes, uh, of course. Ready. Okay, very good. Very good. A ver, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Antes de tomar la asistencia, ayer no tomamos la asistencia por el mismo detalle técnico, ¿verdad? Que teníamos en, la, en el sistema, pero el día de hoy sí, ¿verdad? Se va a tomar la asistencia. Eh, así que siempre la asistencia de ayer, también los que estuvieron cuentan, ¿verdad? Se toma con base en el video y en el reporte, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a comenzar haciendo una cosa. Eh, todos en el chat, vamos a llenar y vamos a, a bombardear el chat con las palabras en inglés que se le vengan a la mente. Right now, ¿ok? Así, en el chat, lo que sea. Whatever comes to your mind, lo que sea que le venga a la mente. English words. Oh, thank you, Tanya. <laughs> Uh -huh. Oh, thank you, Jonathan. <laughs> Great. Ok. Todas, a ver, escriban bastantes. Todo lo que se le venga la, a la memoria en este instante. Wonder, all right. Free house. Mm -hmm. Good. Hi, how are you? Desk. Hello. More. Excellent. Mm -hmm. Shirts. Sometimes. Cool. Good afternoon. Excellent. Chair. Work. Mm -hmm. Keyboard. Coffee. Yeah. Now we are having that knee, right? Yeah, it's almost the time for the coffee. Coffee time, tea time. Causing rain, learn. Short, good. Okay. ¿Se han fijado que cuando... Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero, por ejemplo, cuando... Le hacen una pregunta a uno en inglés. Usualmente se le queda en blanco la mente. ¿Se han fijado? Y se queda así. Como, y ahora qué hago, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ajá, tenemos bastante vocabulario. You know a lot of words, guys. Usually. Oh, first, I think it is, right? What's your favorite color? Excellent. Mm -hmm. That's a more complex expression because it's a question, right? Uh huh. Similar because. Mm -hmm. Okay. Thank you very much. Thick. All right. And suck. Very good. Mm -hmm. Shortly after that clock will allow. Son palabras complejas y están muy bien. Very good, Jonathan. All right, learn. Mm -hmm. Thank you very much. This is just to move our brains. Eso es solo para mover nuestro cerebro y ubicarlo. We are now in our English class, right? Now we are in our English class. So, um, this is module one. And the first topic we were studying yesterday was It's nice to meet you, right? We learned some greetings and also the positive adjectives and the introduction to the verb be, right? Okay, allow me to call the role. Remember that requirement from and so forth is Turn your cameras on. And when I call your name, you say present, all right? 
Voy a tomar la asistencia en, y cuando yo diga su nombre, usted dice present. All right. So the requirement is to turn your cameras on and say present when you hear your name. All right. You guys ready? Yes. Okay. Very good. So let's start. <clears throat> Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Blanca Guadalupe Benavides Martinez. Presente. Very good. Carlos Antonio Castro Torres. Carlos Eduardo Argumedo. Cristina. Uh, oh, I'm sorry. I'm sorry. Voy con Cristina ahorita. Cristina Stephanie Ortiz Mancía. ¿No está Cristina? Edwin Alexander Hércules Torres. Present teacher. Very good. Eunice Abigail Rodríguez Rodríguez. Present. Okay. Okay, Juan Marcelo. Don't worry. Now you are in, right? Right. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present. Jonathan Mauricio Aguilera Clima. Present. Okay. Juan Marcelo Flores. I am present teacher. Very good. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present. Marvin Alberto Aguiluz Martinez. Present. Merin Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Néstor Arnoldo Mendoza Alarcón. Present. Okay. Um, Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present. Good. Rafael Gómez Argueta. Rafael Gómez isn't here yet. Okay. <clears throat> Yamilet Geraldina Martínez de García. Present. Tania Abigail Romero Parada. Present. Okay. okay. Okay, then, guys, we are going to start by the feedback, all right? We are going to make a short feedback. Vamos a hacer un pequeño repaso, right? A review from yesterday. Even though this is the class for today, right? So let's start. Let me share with you this short presentation. Here we are. We're going to start from here, from this other one. OK. Yo voy a ir poniendo la lámina, OK? Son tres láminas que van a ir leyendo, OK? Está esta que es la primera. Good afternoon. How are you? Good afternoon. I'm fine, thanks. What about you? 
Entonces seguimos y decimos, I'm fine too. What's your name? My name is, y usted dice su nombre, ok. Let's remember that your name is first name and last name, right? First name and one last name, last name, right? Y decimos, it's nice to meet you. Esa es la expresión para decirle a alguien, gusto conocerte, ok. Es un gusto conocerte. Y luego la siguiente es, my name is, dice su nombre, remember, first name and last name. And then you say, it's nice to meet you too. Excuse me, what's your last name again? Esto significa, ¿cuál era tu apellido? ¿Verdad? O me repites tu apellido. ¿Ok? Es la forma para decirle a alguien que le repita el apellido. Bien, let's start with Norma and Yamilet, ¿ok? Good afternoon, how are you? Good afternoon, I'm, I'm sorry. Fine. Ok. I'm sorry, I'm sorry. Again. Yes, uh, only yours, only yours, Yamilet. Good afternoon, I'm fine, thanks. What about you? Thank you. Continue. I find too. What's your name? My name is Yamilet. It's nice to meet you. Right. Yamilet and a last name. Yamilet. My name I is Yamilet Gar uh, Garcia. All right. It's nice to meet you. Very good. My name is Norma Lizana. It's nice to meet you too. Excuse me, what's your last name again? Very good, very good. Ahora, ¿cuál sería la respuesta en este caso del final de esta conversación? Alguien me puede decir what will be uh, the next or the My answer? Last... Mm -hmm. Yes. My last name is Lisan. Very good. Very good. So I'm going to write it down over here. My last name is Lisan, right? Okay. So, así. Entonces, para finalizar, terminamos y ponemos nuestro last name, all right? Bien, vamos a ver, vamos a pedirle a Carlos Eduardo and Jonathan Mauricio from the first one, right? Right. This one, second. A ver, voy a quitar right. esta, voy a quitar esta y comenzamos. Let's get started with the conversation. There you are. Good afternoon, how are you? Good afternoon, I'm fine, thanks. What about you? I'm fine too, what is your name? Uh, my name is Jonathan Aguilera, it's nice to meet you. My name is Eduardo Argumedo, it's nice to meet you. Nice to meet Excuse you me. too. Okay, it's time to meet you too. Excuse me, what's your last name again? My last name is Argumedo. Very good, excellent. You did a good job here. A ver, Merin and Mariana, please, you may start. Okay. Um, good afternoon, how are you? Good afternoon, I'm fine, thanks. I'm sorry, I'm sorry. Uh -huh. I was trying to do it faster, but oh, all right. You may, <laughs> you may do it again, Mariana. Okay, uh, good afternoon, I'm fine, thanks. What about you? I'm fine too. What's your name? My name is Mariana Monterosa. It's nice to meet you too. Uh, it's nice to meet you because you are the first one saying it, right? Nice to meet you. Uh -huh. Okay. 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 
My name is Daniela Carranza. It's nice to meet you too. Excuse me, what's your last name again? My last name is Carranza. Carranza. Great, great. No, it's okay if you say Carranza. Piense que, um, bueno, yo tenía, bueno, trabajé en atención al cliente para eh, una compañía de los estados. Y la cuestión era que cuando yo les decía que my name is, y yo les decía Carmen, right? Para sonarles la R. Entonces me decían, I'm sorry, what's your name again? Carmen, right? And they said, uh, can you spell your, your name, please? Then I say C-A-R-M-E-N. Oh, Carmen, right? That's the way they understand. Even though we have that, that sound, tenemos ese sonido rrr, Entonces, sí, podemos hacérselo más fácil, ¿verdad? A los que hablan inglés y así lo van a entender muy bien, ¿verdad? Si nosotros les pronunciamos la R, es algunas, algunas personas en su mayoría no lo comprenden, ¿ok? Así que está bien, Daniela, right? Está bien, you say Carranza, it's okay. Ok, people, now we have two of you um, and you will be the last, right? Let's look at Eunice and Isaura. All right, there we go. Good afternoon, what are you doing? Uh, este sería, how what are you? you? What are you? Sí. How are you? How are you? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Good afternoon, I'm fine, thanks. What about you? I'm fine too. What's your name? My name is Isaura Vasquez. It's nice to meet you. My name is Eunice Rodriguez. Nice to meet you too. Excuse me, what, what's your last name again? Last, last name is Rodriguez. Very good. Usted dice my last name, my, my last name is my last name is okay okay then <clears throat> let's look at this when we ask what's your name right Usually you say, my name is Rafael, yeah? If we ask, what's your last name? We say, my last name is Garcia. What's your middle name? It's Antonio, okay? What's your full name? Aquí le podríamos poner, it's Rafael Antonio Garcia, all right? So if you see Rafael, first name. Antonio, middle name. Garcia, last name, all right? So, voy a preguntar. I'm going to ask. Así, vamos a contestar de esta manera ahorita solo para identificar los nombres nuestros, right? A ver, Juan, Marcelo, right? What's your first name or your name? My name is Marcelo. Oh, all right. So you like to be called Marcelo, right? Instead of Juan. Yes. All right. All right. This is very interesting. Entonces, si yo le pregunto, what's your name? And you tell me, uh, my name is Marcelo, right? La siguiente, porque yo sé que usted se llama Juan, le voy a preguntar, what's your first name? Okay, lo voy a escribir acá. Para que vean el primer nombre se pregunta así, lo voy a poner por aquí. Okay. Okay. Por el caso de Marcelo, ¿verdad? Porque a él le gusta que lo llamen por su segundo nombre. ¿Ya? Yeah? Oh, we are going yes. right yes. here. Yes. Okay. okay. What's your first name? Okay. And then okay. he's going to say it's one right one. Okay. Mm -hmm. 
Okay. So, what's your name? Voy a empezar nuevamente, Marcelo. What's your name? Okay. My name is Juan. Oh, all right. All right. Now you said the first one. All right. What's your last name? My last name, Flores. My, my last name is, right? My last name my is. My name is. My last name is Flores. Very good. What's your middle name? What's uh, my little name? Marcelo. All right. Ahí decimos it's. Miren. It's, it's Marcelo. Right? It's um, Marcelo. Now, what's your full name? Uh, my full name is Flores. Full name is a nombre completo. Full name oh. is el nombre completo, right? What's oh, your okay. full name? Entonces sería, why my full name, Juan Marcelo Flores. Okay, my full name, a ver, my full my name. My full name. Is. Is. Juan Marcelo Flores, right? My full name is Juan Marcelo Flores. Very good, very good. Now you Thank got you. it, right? Ok, vamos a hacer una cosa, ok, vamos a ir todos al break room, ok, y vamos a hacernos estas preguntas entre nosotros, ok, what's your name, what's your last name, what's your middle name, and what's your full name, vamos a tomar nada más unos cinco minutitos con esta pregunta, ok, ustedes ya okay. vayan identificando cuál es su primer nombre, o su nombre, right? Luego, ¿cuál es su apellido? Last name. ¿Cuál es su nombre intermedio o su segundo nombre? Ok, su segundo nombre que sería middle name. El nombre de en medio, ¿verdad? Middle es en medio. Uh, what's your full name? Su nombre completo. Two names, two last names, right? Or, como usted lo dijo, right? One, oh, I'm sorry, two names and one last name. It's okay. So let's go to the breakout room. Les voy a enviar ahorita por el WhatsApp esta, esta slide, all right? Okay. Para que vayamos y lo hacemos. Okay, ahí vamos. Ok, ahí los estarían recibiendo ya el slide para que hagan las preguntas en el breakout room. Solo cinco minutitos, ok, y volvemos acá. We are going to come back to sí, the main Tell me. El, el WhatsApp, eh, uno hay que agregarse a un número específico porque yo no me he agregado, pero tampoco estoy en ningún grupo. Ah, ok. Cuando usted recibió los datos del curso en el email que recibió, eh, ahí está un link que dice para unirse al grupo de WhatsApp. En ese link usted se une. Ok. De todas maneras, lo voy a buscar y se lo, se lo vuelvo a reenviar, ¿ok? Aquí en el de Zoom se lo voy a enviar. All right. Bien, ahorita voy a crear las salas. Y todos tenemos, ¿verdad? Ya el slide, listo. Okay. Sí. Yes, Very good. Sí, sí, sí. Oh, thank you very much, Daniela. There it is. Um, it was Sabra, no. Uh, Blanca, right? Okay, ahí está el. Uh, poco a poco me voy familiarizando con los nombres. I'm so sorry. Uh, no, no identifiqué el nombre de quien me preguntó exacto. Pero ahí está el link. Bueno. 
There you are. All right. Vamos a irnos al breakout room. There you are. Ahí les va a caer una invitación y se unen. You join the room. Sí, por eso no te escuchaba. Ahora sí me escuchas. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ah, perfecto. Entonces, ¿quién empieza? ¿Te gusta empezar? Vale, yo, yo empiezo entonces, yo empiezo. Dale, dale. Okay. Este. What's your name? My name. Hi, my name is Nestor. I nice submit you, Nestor. What's your middle name? Middle name is Arnoldo. Arnoldo. And what's your last name? My last name is Mendoza. Okay. What's your full name? My full name is Nestor Arnoldo Mendoza Alarcón. Great, great, great job, bro. Hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca. <laughs> Hi. What is Hi, it? Hello. Hello, teacher. Yo no, no pude entrar. No, sé qué, no, no me apareció el link. No, no, no le apareció el link. En, está en teléfono, está en um, tablet teléfono. o está. Ok. Entonces, ahí abajo um, sería o oh, está arriba. Dice sala para grupos pequeños. Oh, sí, eso sí me apareció. Ok. Y ahí le aparece un numerito rojo. O puche ahí y le va a salir el número en donde usted se tiene que unir. Okay. Y empecé, disculpe, porque no, no veo el dónde unirme. Ah, vale. Abajo tenemos el menú de todos los botones, ¿verdad? En donde están los sí. tres puntitos, ahí le va a salir sala para grupos pequeños. Eh, es la que dice Yuka, ese Join Breakout, breakout Room. Yes, Breakout Room, yes. Mm -hmm. Ok, thanks. Ok. Juan Marcelo, your room is room 6. Su sala es la sala 6. No le apareció, hola, hola. ¿Qué, ¿qué tal? Um, ¿No le apareció el número de la sala, sala 6? Me apareció sala 6, pero no aparecía nadie ahí. Eh, ahorita iba Carlos Eduardo en camino que le pasó exactamente igual que a usted. Ahorita ah, okay. se puede volver a unir. Ok, cómo no. Ok. Bien, y luego tengo Tania. Tania. Tania Romero. Ok, Norma. Ok, Yamile. Ajá. ¿Did you finish? Ok, yeah. finish. Very good. 
A ver, vamos, es que tengo a Tania acá sí. que no ha podido ingresar a la sala. Vamos a ver, eh, Tania. Okay. Tengo a Mariana. Mariana está ella solita. Uh, ok. I will close all the rooms for everybody to come back. There you go. A ver, esta fue su primera experiencia con los breakout rooms, ¿verdad? A algunos pues andaban que se les desconectaba. Miren, hay que actualizar siempre la eh, aplicación de Zoom porque a veces eso no permite, eh, a la hora de los breakout rooms, ahí es donde nos saca la aplicación. Entonces necesitamos mantenerla actualizada, ¿ok? Esa es una de las recomendaciones para no tener estos problemas, ¿verdad? Para los que no han actualizado, los saca o se quedan sin sonido en el breakout room. Uh, la otra cuestión es que eh, se me quedaron fuera varios. Se me quedó Tania. Ok. Vamos a ver. But, well, we are going to continue. All right. We are going to continue. I hope, Tania, you are listening and please pay attention for you to learn this topic. Ponga un poquito de atención para que pueda ver cómo lo hicieron sus compañeros. All right. Okay, then the first couple here or the first pair was Jonathan and Nestor, right? Jonathan and Nestor, please share with the class your um, questions and answers. Okay, me first. Uh, hi, uh, what's your name? Mm -hmm. Nestor? Se nos desconectó, Néstor. Uh, no, no, no. Ah, all right. There you are. Ah, you were muted. All right. All right. Again. Uh, what's your name? My name is Néstor. Ah, nice to meet you, Néstor. Uh, what's your middle name? Uh, my middle name is uh, Arnoldo. Okay. What's your last name? My last name is Mendoza. And what's your full name? My full name is Nestor Arnoldo Mendoza Alarcón. Nice to Great. meet you, Nestor. Excellent, Jonathan. Nice to meet you. Great, Nestor. Very good. A ver, escuchemos a uh, the next pair. They were, uh, tengo. Mariana, ah, bueno, Tania, parece que sí entró Tania ahorita, la tengo duplicada, vamos a ver. Ok, tengo a Edwin Alexander and Mary Daniel. Share with us. Ok. Ok, teacher. Ok, eh, Mary, eh, how are you? I'm good, thank you. How are you? Uh, I'm fine. And what is your name? My name is Daniela. Is your first name or your middle name? No, it's my middle name. Oh, okay. And uh, what is your last name? My last name is Carranza. Oh, good. And what is your full name? My full name is Merin Daniela Carranza Valencia. Okay, thank you. Thank you. Very good. Very good. And I like that um, you were so natural, right? So that's very, very good. Just give me one second. Allow me one second because something is happening in my eye. One sec.
All right, thank you very much for your patience. Thank you for allowing me this one. All right, thank you very much for being so natural. You did a very good job. All right, so now we are going to, para los que no han participado todavía, no crean que no van a participar en la clase, porque ahorita viene lo más emocionante, the most exciting thing. We are going to learn how to spell our names, right? Sometimes uh, we say, uh, yeah, I know the alphabet, right? A ver, do you know the English alphabet? Do you know the English alphabet? Yes. Yes, I do, right? Yes, okay. I do. All right. So let's uh, just give a review on that. Maybe you know that the alphabet has an order, right, from A to Z, but maybe you know you don't or you are going to recall some details. Thank you very much. All right. So we're going to see this. Because today, our topic is the alphabet, right? The alphabet. Hey, sometimes, uh, a ver, when I ask the alphabet, a ver si les pasa a ustedes. Uh, Hey, te sabes el abecedario en inglés, po. ¿Y qué se les viene a la mente? Una cancioncita, vea. <laughs> uh <-huh. laughs> I got you guys. Yeah. Uh -huh. Esa cancioncita la vamos a practicar mentalmente, right? Uh, in your minds, right? <clears throat> to, <laughs> to practice the alphabet, all right? There we go. So the alphabet is very important because sometimes we don't know how to write the name of someone that we are knowing for the first time. Or maybe we just heard the last name and we don't know how to write it down, okay? So the question that we are going to learn today is how do you spell your last name? This is to start. How do you spell your last name? Well, we are going to spell our first name and our last name, all right? So let's go and let's read this short conversation first before of going to the alphabet, all right? Here we have this conversation. Do you know these people? Great actors, right? Great actors. A very good actor and a very good actress, all right? So let's read. Let's read this conversation. Hello, I'm Sandra Bullock. Nice to meet you. Hello, I'm George Clooney. Nice to meet you too. A ver. Le vamos a tratar, ¿ok? De spell significa deletrear, ¿ok? Spell, S-P-E-L-L, -L, deletrear, right? So, how do you spell your name? Veamos. Let's try to spell the first name of this actress. A ver, Edwin Alexander, please. How do you spell Hi. Sandra? How do you spell Sandra? S-A-N-D-R-A. Excellent, because you are looking at it, right? You're looking at it. <laughs> yeah. Uh-huh, that's cheating. No, it's okay, it's okay. This is just a start. All right, vamos a ver. Um, Jonathan, can you please spell her last name? Okay. B-U-L-L-O-C-K. Great, because you're seeing it, right? Very good, very good. Now, let's try to spell George. Let's try to spell George. Blanca Guadalupe, please. Can you spell 
George? G E O O O G E. -E. Very good. This letter is R. It's not air. It's R. Uh, right? R. Very uh, good. Uh huh. Okay, Nestor, please spell Pluny. You're muted. You're muted. Está con su micrófono apagado. Sí, sí, sí. Ahorita. C E O O N A K. Oh, okay. This is the importance why we need to know all the letters of the alphabet, right? Because maybe we're going to misspell the words, right? So the first one, a ver, ¿alguien me lo quiere deletrear? Say your name if you want to. Me, teacher. Okay, please go ahead. C L O O N E Y. Excellent. Very good. Uh, Nestor, vimos ahí que la última no es una J, es una Y. Una J es la J, right. ¿verdad? Yes. Then let's go and see the alphabet. It's similar to the Spanish alphabet, even though they don't have the letter Ñ, right? They don't, they don't have the LJ, they don't have the CH, right? But they are, as we have in the Spanish, the consonants and vowels, right? Consonants and vowels. So let's see that every letter in the alphabet has a name, but they also have a sound, okay? Tiene un nombre, pero también tiene un sonido, okay? Son dos cosas que debemos aprender con eh, el alfabeto, que tiene un nombre, pero el sonido o la articulación, que es el sonido, es diferente de su nombre, okay? For example, Let's try it with this one. A, right? A. This is letter A. A ver. Es una vocal. It's a vowel, right? It's a vowel. Pero se han fijado que a veces las palabras en inglés, aunque vaya una A, no suena como A. Se han fijado. Uh -huh. ¿Qué otro sonido recuerdan ustedes de esta letra? Su nombre es A, right? The sound, they have two, I mean, these has two sounds, A and A, right? A, as in apple, right? As in apple. So we have to make sure that we know the name, but we also know the sound of each letter, right? So let's see these other letter. This is letter, a ver todos, what letter is this? B. 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 Yes, B. with the two lips closed, right? B. 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 That's the name. B. Yes, that's the name, but it has a sound. What's the sound? B. Right? That's the sound. Entonces hay que tener ese cuidado. We have to have that uh, consideration when we are learning, learning the alphabet. But let's learn the names first, all right? Veamos los nombres primero porque nos da también la postura de la articulación del sonido, ¿ok? Vamos a ver. A. A ver, todos, abran su micrófono, aunque sea como que es el mercado central, no importa. Vamos a decirlo todos, ok, yo voy señalando y ustedes van diciendo la letra, all right? Vamos. All right. A, 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 B, C, D, E, F, 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 F,
You know the names of the letters. Hay que afinar un poquito esos nombres, ¿verdad? Hay que afinar esos nombres porque eso nos da la pauta para el sonido. Entonces, tenemos que articularlo correctamente. Entonces, sería, uh, por ejemplo, uh, voy a empezar por G, right? Ah, bueno, por F, F. Uh, en nuestro dialecto salvadoreño, que es preciosísimo nuestro acento, ¿verdad? Eh, a ver, ¿cómo se llaman esas cosas que cuando, las, la, bueno, las usamos para encender la cocina y cuando se nos acaban, ¿cómo le decimos a alguien que nos traiga una cajita de esos, eh, ¿cómo es que se llaman? Fósforo. Fósforo. ¿Cómo se llama? Fósforos. Ah, Fósforos. porque ya estaban, ajá. Fíjense que normalmente los salvadoreños no decimos fósforos, right? We don't say that. A ver, digamos, ¿cómo lo decimos los salvadoreños? Los fósforos, ¿verdad? Los fósforos, <risa> right? Entonces, si aprendemos a decir bien las palabras en español, nos va a ayudar mucho para poder decir las palabras o la pronunciación de las palabras en inglés, ¿ok? Because this sound is F, right? F, right? F, miren, a ver todos esta letra, this letter, F. 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 Release F. the air. F. 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 Yes. Ajá. F. F. Hasta se siente un poquito raro porque nosotros la soplamos, ¿verdad? Decimos así. F. No la, no la hacemos. Algunas personas no la hacen así. Ok. G. 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 Ajá. G. G. Esta G. es H. Miren. H. H. Termina con H. una H. H. Right? H. 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 A ver. H. H, con un H. sonido así, miren, H. como cuando le hacemos ch, ch, igual. H. Right? H. 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 Mm -hmm. Y no hay que ponerle T al final porque entonces diríamos 8, ¿verdad? 8. No, así no, es H. H. Yeah. Yes. H. Tiene que sonar como el ch, ch. Yeah. H. Va, tenemos esta otra que es J. J. Miren. J. 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 Ajá. Suena J. como, miren, J. 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 Uh -huh. J. Estas letras como la K, J. la Q, ¿ok? Son explosivas al inicio, así como K, ¿right? K. 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 Sacamos aire. A ver, con Q sacamos aire. Q, ¿right? Entonces hay que ir teniendo ese cuidado, ¿verdad? Veamos, las vocales, the vowels, A, A, A I, 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 O, o U, 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 A, A, I, A, I, I, A, I, 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 O, U, 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 A ver, ¿quién me las dice rapidito? A ver. Sí, pero así Yo. rapidito, corriendo. Go ahead, please. Yo. A E I O U. Yes, you did it. You did it very well. All right. So, who wants to say it faster? A ver, alguien que las pueda decir rapidito. No se peleen, no, solo uno, por favor. <laughs> A ver. A E I O U. Excellent. Very good. Go ahead, Jamile. A-E-I-O-U. Excellent. Very good. Entonces, hay que tener el cuidado para no confundir, ¿verdad? Porque a veces en vez de I, 
uh, eh, o sea, nosotros queremos decir la I y decimos que es la E, porque decimos I, ¿verdad? Entonces, no, hay que tener ese cuidado de no confundirlos. Y yo ahorita voy a pedirles que... Uh, How do you spell? Yo les voy a preguntar. How do you spell your first name? All right. How do you spell your last name? All right. So, vamos a ver. Carlos Eduardo, how, you, how do you spell your first name? Okay. C-A-R-L-O-S. Great. Great. Isaura, how do you spell your last name? My last name is Vasquez. B A S Q U E S C. Uh, e C, perdón. All right. Very good. Very good. Uh -huh. Easy. Great. Great. Okay. Let's look at Norma. How do you spell your last name? My last name is Norma. No, your no. last name is Lizano. Yeah, last name. Lisano, L I C A N O. Very good. Thank you very much. Blanca, how do you spell your first name? My first name is um, B L A M C A. Very good. Edwin, how do you spell your middle name? My middle name is Alexander. A-L-E-X-A-D-E-R. You missed one letter. Can you try again? I missed that. M D. Yeah. Okay. okay. <laughs> I start again. <laughs> no problem. No problem. Excellent. Uh-huh. Uh-huh. A L E X A N D E R. Very good, very good. Y todos estamos viendo el video ahí donde está su nombre, ¿verdad? Para poderlo ir llevando. Ok, miren, a veces lo que pasa es que tratamos de deletrearlo letter by letter, ¿verdad? Entonces tratemos de buscarle la melodía a nuestro nombre. Let's try to look for the melody of our names. For example, my name is Carmen, C-A-R-M-E-N, right? That's my melody, right? Entonces, hagamos grupos de letras que suene bonito nuestra melodía, okay? So, um, Daniela, how do you spell your last name? My last name is Carranza, C -A -R R A N C A. All right. Bye. Todos buscando su melodía, right? Todos buscando su melodía. Eunice, how do you spell your middle name? My middle name is Abigail. A B E G I L M. Okay. Let's try to do it again. A A E I A H G G G uh -huh. I L M again A B I G I E no va la I va la A okay ah, sí, I A A L L okay mm -hmm. Mm -hmm. Vamos a ver, lo voy a ir escribiendo para que usted eh, note por dónde va su nombre, ¿ok? Vamos a ver, díctemelo. A ver. A, B, I, es que la G es la que me cuesta a mí. G, G. G. No, G, G. G, G, I. Va, usted me está diciendo esta. Es que me estoy poniendo muy nerviosa. Don't worry, don't worry. Estamos aquí entre amigos. Vea que todos estamos al mismo nivel, ¿sí? We are sí. learning how to spell. Don't worry. You are doing a very good job because this is the job of learning, all right? So, A, right. B, I, G, y nos falta la A, ¿verdad? I. So, la A se dice A. 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 I. 
L. I L. Very good. Ahora digámoslo nuevamente. A B A I I G A I L. L. Very good. Very good. Great Thank you. job. Excellent. All right, people. Entonces, ahorita solo tenemos cuatro minutitos para finalizar, ¿ok? Y les voy a dictar un nombre y un apellido, ¿ok? Only one today, right? Solo uno ahora. A ver, ¿cuál es la respuesta, perdón, la pregunta para cuando queremos que nos deletreen el nombre o el apellido? How do you spell your name? Ajá. Uh -huh. How do you spell your name? Si es el apellido, ¿cómo decimos? Last name. What how do you spell your last name? Last name. Okay, your no es what, it's how do you, how do you, right? How do you, how do you spell? How do you spell your last name? Excellent. How do you spell your last name? Ok, yo les voy a decir el first name que les voy a dictar ahorita y todos en el chat, all right? Si quieren, primero lo escriben en un papelito y luego me lo ponen en el chat. Ok, pay attention. D-I-A D-I-A Repeating. D-I-A Voy a terminar con las últimas dos letras. N-A. Ese es el first name. D-I-A-N-A. Vaya, -A. Uh -huh. ahora lo vamos a hacer más difícil. Solo lo voy a decir una vez el apellido. All right? S -P -E. uh -huh. N C E R. <laughs> yes, Carlos, you got it. A ver, Carlos, yes. So, bye. Lo voy a repetir una vez para los que no lo han agarrado. S P E N C E R. Right? Okay, what's the name and the last name I said? Uh -huh. It's, a ver, díganme, Diana ¿cuál es Spencer. el nombre? Yeah, you're right, okay. <laughs> Bien, uh, solo nos faltan dos minutitos. ¿Decimos otro nombre? Do you want another sí. one? Yes. All right. Este es yeah. un poquito conocido oh, para no. muchos porque es algo fiestero, pero eh, tiene su truco, ok? So, pongamos atención, first name. First name, right? Lo voy a decir de corrido, letra por letra, okay? J H O N N I E. Vamos de regreso. Ahora lo voy a decir despacio, okay? J H O N N I E. Ahora voy con el last name, all right? Hasta donde, como lo hayan escrito, no hay problema. Ahora vamos con el last name. <laughs> oh, yes, Edwin, you got it. All right, vamos a ver. Yo creo que porque le dije que era fiestero, lo agarró, right? Vamos a ver. El siguiente es el last name. W A. L K E R. <laughs> yeah. Yes. Correct. Correct. There you are. Yeah. Uh -huh. Without the letter S. Without the letter S, Jonathan. All right. Without the letter S. Okay. ¿Cuál era el nombre y cuál era el apellido? Which one was the name and the last name? I said. Johnny Walker. Johnny yes, Johnny Walker. <laughs> right, yes. Johnny uh -huh. Walker. Uh -huh. A ese no se le pronuncia la letra L de Walker. Yeah. All right, la L queda silent. All right. Okay. 
Johnny, Johnny Walker. Walker. Mm -hmm. Johnny Walker. Walker, sin S. Walker. Right? Walker. Mm -hmm. Johnny Walker. Yes. Yeah. Ya ven que aprendieron algo el día de hoy, right? Mm -hmm. <laughs> okay, people, yeah. it's two already. Entonces, la idea es que ustedes tienen que seguir practicando. Ahí en la plataforma está para que pongan ustedes el conocimiento en práctica, ¿verdad? Para deletrear su nombre, vayan a Buckaroo, que les indica el video, ¿verdad? Para grabarse también, ¿verdad? Diciendo su eh, nombre. Y ahora ya lo conocen, la aplicación de Buckaroo, ¿verdad? Entonces, úsenla, úsenla. Aunque no me lo manden, aunque no me lo pongan en plataforma, ¿all right? Pero, it's needed for you to practice, ¿all right? Is it okay, guys? Okay. 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 Okay, okay people. Then, see you tomorrow and have a very good day. See you tomorrow, yeah. coach. See you tomorrow. Bye, see you. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. Thank you, teacher. Bye. bye. Thank you.